Christian, in der letzten Zeit hatte ich den Eindruck, dass du eigentlich im Büro mehr gebastelt hast, mhm. hast gearbeitet. Es hat in deinem Büro hat gequitscht, kamen komische, seltsame Geräusche und natürlich auch raus, Rauch raus. Rauch raus. Was, was ist eigentlich bei dir passiert? Ähm, ja, ich habe in meiner Lieblingsbeschäftigung nachgegangen. Ich habe in der Tat geraucht und gespielt. Aber ich glaube, der Rudi kann ein bisschen mehr. Ich habe nämlich genau, von Rudi das Ganze übernommen. Genau, genau ich, ich, ich gebe zu, ich habe angefangen damit. Okay. Wir hatten ja äh, in einer der früheren Folgen des Dr. Dish Magazins einmal diesen DAB Plus Stick von Noxon vorgestellt. Und an dem habe ich ein bisschen äh, gebastelt. Man kann ihn ja umfunktionieren zu einem DVB-T Stick. Da, darüber hatten wir auch letztes Mal schon gesprochen. Aber mit ein bisschen no, Technik ist es auch möglich, einen richtigen Breitbandempfänger daraus zu machen. Ja, das ist mir gelungen. Mhm. Kostet 20 Euro das Ding. Christian, ich glaube, du hast so ein SDR-Radio für 900 Euro bei dir. Das ist richtig. Und da hat mich eigentlich auch der Neid gepackt. Und nachdem du keinen Anschluss hast zu unserer Außenantenne ja. und ich einen habe, war ich froh, dass ich das Projekt übernehmen konnte. Breitband, muss man dazu sagen, bedeutet bei diesem kleinen USB-Stick, und da gehen auch andere, es gibt verschiedene, ne? so circa von 40, 50 Megahertz bis hoch nach 1700, teilweise sogar bis 1900 Megahertz. Ein SDR oder ein Software Defined Radio ist ein Breitbandempfänger. Die Bedienelemente sind nicht an einem Radio dran, also an der Hardware, sondern auf dem Computerbildschirm. Und der eigentliche Tuner ist normalerweise bei so einem 900-Euro-Gerät in so einer kleinen Metallbox drin. Das heißt, er macht genau dasselbe wie ein Hardware-Radio, das oft sehr teuer ist, 3.000, 4.000 Euro. Solche gibt es nämlich tatsächlich. <lacht> Nur hier basiert das Ganze mehr oder weniger auf Software. Verschiedene Leute sind auf die Idee gekommen, solche DAB Plus Sticks oder auch DVB Sticks zu missbrauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, indem einige fleißige Leute Software dafür geschrieben haben. So, man hat dann auf dem Bildschirm die Oberfläche eines oder Vorderseite eines Empfängers und kann Frequenz eingeben, Lautstärke regeln, Filter einstellen und dergleichen. Wir haben dieses Projekt dann gemeinsam mal begonnen. Ich habe es bei mir quietschend, pfeifend und rauchend äh, zu Ende gebracht und da schauen wir uns jetzt mal an, was dabei herausgekommen ist. Hinter dem Kürzel SDR verbirgt sich der Begriff Software Defined Radio. In der Regel handelt es sich um sogenannte Breitbandempfänger, die einen Frequenzbereich von 0 bis 2 oder 3 GHz abdecken. Als reine Hardware-Lösung, wie dieser betagte, doch nach einigen Modifikationen immer noch aktuelle AOR 5000, kostet so etwas schon mal rund 3000 Euro. Nutzt man nun als Hardware nur noch den Tuner und ein paar Chips und überlässt die Frequenzwahl, die Filterung, die Schaltung der Modulationsarten, die Instrumente, Tasten und Knöpfe einer Software, dann haben wir es mit einem SDA zu tun. Die kleine, unscheinbare Hardwarebox kann irgendwo versteckt untergebracht werden. Die gesamte Bedienung erfolgt am virtuellen Receiver auf dem Bildschirm des PC, wie bei diesem hochwertigen WinRadio 305e. Diese Lösung ist zwar deutlich billiger, doch rund 900 Euro stehen immer noch auf dem Preisschild. Dass es wesentlich billiger geht, haben einige findige Köpfe herausgefunden. Wie wäre es mit einem finanziellen Aufwand von rund 25 Euro plus Antenne? Geht nicht? Es geht. Hier der Beweis. Man nehme einen USB-Stick für DAB Plus oder DVB-T für rund 25 Euro, ein kostenloses Softwarepaket und natürlich eine Antenne. Hier bieten sich breitbandige Aktivantennen an. Beim DVB-T-Stick ist es wichtig zu wissen, ob sich in ihm ein RTL-Chipsatz befindet und ein geeigneter Tuner. Unsere Wahl fiel auf den DAB Plus Stick von Noxen, da er mit den DVB-T-Sticks des Anbieters kompatibel ist. Kostenpunkt 20 Euro. Er hat mit dem E4000 den passenden Tuner mit einem Frequenzbereich von ca. 55 bis 1700 MHz. Am PC wird dem Stick ein fester USB-Port zugewiesen und eine geeignete Außenantenne angeschlossen. Die mitgelieferte Treiber-CD brauchen wir nicht. Die Suche nach dem richtigen Treiber übernimmt das Programm Zadig. Wurde der Treiber des USB-Sticks gefunden, bekommt er unter Edit Name eine neue Bezeichnung, nämlich RTL 2832U. Ein Druck auf die Taste Install Driver erledigt den Rest. Aus dem Programmpaket wird nun die Anwendung SDR Sharp abgerufen und schon sehen wir den virtuellen Breitbandempfänger auf dem Bildschirm. Je nach Einstellung erscheint oben das Spektrum und unten die Wasserfallanzeige. 
Für einen ersten Test wird über die Play-Taste eingeschaltet und auf Breitband-FM, hier als WFM, gekennzeichnet geschaltet und bei der Centerfrequenz 90 MHz in Form von 090000000 eingegeben. Wurde alles korrekt installiert, sind nun im Spektrum die Signalspitzen diverser UKW-Sender zu sehen. Mit der Maus wird die rote Linie im Spektrum auf das Signal gezogen und schon gibt der Empfänger erste Laute von sich. Bei der Frequenzanzeige gibt es immer einige Kilohertz Abweichungen. Die werden in der Shift-Anzeige korrigiert. Für die genaue Anzeige eignen sich schmalbandige Signale. Ideal sind hier die Amateurfunkrepeater auf 2 Meter und 70 cm. Oder aber in der Nähe größerer Flughäfen die Wollmetzstation im Bereich 118 bis 134 MHz, die kontinuierlich das Flugwetter verkünden. Hier sollte der Empfänger auf AM geschaltet werden. In unserem Test hatten wir trotz einer Einbandantenne befriedigende Empfangsergebnisse. Der e 4000 Tuner erschien uns etwas taub zu sein. Eingangsempfindlicher soll auf jeden Fall der Tuner 820T des New Elec TV28T USB DVB T-Stick sein. Er ist leider nur in den USA erhältlich, doch dafür via Amazon.com für knapp 20 Dollar erschwinglich. Natürlich kann der RTL SDR noch mehr als nur Audio empfangen. Auf 1090 MHz werden die Daten von Flugzeugen übertragen. Entsprechende Plugins zur Dekodierung dieser Daten gibt es im Internet. Ebenso einen DRM-Decoder und andere Spezialitäten. Eine Installationsanleitung, die Liste aller verwendbaren Sticks und ein Link für das Softwarepaket stehen als Download auf www.drdisch-tv.de bereit. Sie sollten beim Empfang die gesetzlichen Bestimmungen beachten. Und noch ein kleiner Nachtrag. Kurz nach der Fertigstellung dieses Berichtes erreichte uns dann aus den USA doch noch der New Elec äh, USB-Stick. Äh, er hat einen R820T-Tuner drin. Dieser Tuner ist wesentlich eingangsempfindlicher und hat auch einen größeren Frequenzbereich. Also uns hat das Ding Spaß gemacht. Er kommt schon einem kommerziellen Receiver sehr nahe. Mhm.